我今天晚上十点五十的飞机，然后直飞沈阳桃园机场。明天早上大概五点六点钟的样子，然后到沈阳。现在我已经快到涮大埔机场了，然后坐着机场快件。嗯、呃，在地铁口买了一盒饭，嗯、呃，买了一瓶水，一会儿去机场找一个路边吃点饭。准备晚上饭吃了，不然在机场吃饭特别贵。好，我们现在又来到了我最熟悉的地方——苏安纳普最底层的最右边。我买了一张曼谷直飞沈阳的飞机，这是咱们国家南方航空的飞机。上次我买的是月捷包机，但是现在这条航线呢是刚刚推出的，就咱们南方航空推出的曼谷直飞沈阳，结果被我买到了。大家能听出来我这个嗓子特别哑。我从沈阳出来的时候到印尼，我就开始每天卡痰，包括我说我后来得了新冠，包括这个印尼妹也有点就是咳嗽。其实说句话，我都觉得是我传染人家的，但是印尼妹还好，人家年轻嘛，几天人就好了。大家知道，我进入印尼之后，我每天在卡痰，我每天咳嗽的目的是为了把痰卡出来，并不是说我想咳嗽。但是后来我回到泰国之后啊，我现在的症状就是没有痰，就是干咳，咳到什么程度啊？就每天我这个眼睛，我这个眼睛就全是血丝，而且我这个这个位置，哎，我不知道是扁桃体还是什么位置。这疼的不行，我这个咽口水都特别疼。这已经一个多月了，将近两个月了。我这个回家之后啊，我第一时间得去医院看一下，我得检查一下，这个咳嗽的是病毒感染呢，还是什么感染？不管什么感染，你这一个多月了还不好，还让我这么咳嗽，而且现在有点加重的趋势，还是有点担心兄弟们。所以说我回到沈阳啊，我一定要去医院看一看，至少说不能再这么咳了。而且这一个多月真是带病坚持工作呀。大家也知道，我每天吃各种消炎药，换着喝这个止咳水，都不行。最终这个症状还是解决不了。我现在抓紧时间把这盒饭先给照了。刚才地铁口买的比较便宜，我要来机场买特别贵。兄弟们，现在这个位置被这个鬼佬们都给占了，没有以前那么安静了。大家看一看，是吧？好多这个老年人。朋友们，这饭呢有股冬阴功茶烧饭的味道。这冬阴功茶烧饭也就无所谓了，关键它最有我它有我最烦的这个薄荷草的味道，我就真受不了这个味道。这东南亚这个薄荷草的味道，我是真受不了。闭眼睛吃吧，俺照保就行了。好嘛，我现在去领机票去。然后之前不跟大家说我咳嗽特别厉害吗？刚买了几袋这个蜈蚣丸，合着回去吃，看一看，据说疗效很不错。我再次跟大家强调一下，这条线是刚刚开通的，就是咱们南航从曼谷直飞沈阳，就是咱们体验一下子。另外一个，抓紧时间值机完之后啊，我去免税店逛一逛，给家人带点礼物。兄弟们，我在这里给家人买点礼物。然后这里面泰国的免税店呢，特别便宜。然后兄弟们在这儿给家人带买点礼物，我给我媳妇儿啊，还有我妈什么，呃，买点礼物之后啊，现在准备开始登机了。因为曼谷的免税店呢，确实挺便宜，而且大家知道曼谷这个，而且大家知道泰国卖欧莱雅特别便宜，知道吧？我还想给自己买一俩眼霜，大家看我这眼袋是不是特别大？在那边紫熨斗大瓶装的哈，是六十五毫升的，打完折才合两瓶才合五百块钱，太便宜了，兄弟们，我准备自己再买个眼霜一会儿，溜达溜达，然后准备开始登机了。我有点来晚了。都没有人了，就剩我了。大家都上飞机坐去了，我，应该挺长时间的。啊，好的，好的，好的，谢谢。没你话，谢谢啊，谢谢。登机的时候啊，都已经没有什么人了，我基本上不说最后一个，差不多少了。那说明这趟飞机啊，客人不多，根本坐不满。大家看一下，呃，车基本基本上一半还没有坐满。今天晚上我将飞行五到十个，大概六个小时。呃，沈阳时间早上五点五十，大概六点到达沈阳桃园机场，连鞋都没有袜子啊，兄弟们，这还是光脚呢。然后衣服也没有，大家知道我出来的时候你就挺遭罪的，被冻的。好了，兄弟们，啥也不说了，我就开始准备熬这一宿了，熬到明天早上，咱们一会儿沈阳见。现在飞机已经到了沈阳，大家看一看外面全是雪呀。我媳妇说昨天下雪了，现在问题是，兄弟们，他提前到了一个小时，大家看我这个。它这个全是雪呀，这个袜子也没有。呃，如果六点到的话，我是有地铁可以回到家。那如果这个时间到的话，应该是没有地铁。那没有地铁，大家我之前跟大家说过这视频，我从这里打车到我家，就是三十块钱这个费用，那很多司机都不愿意揽，所以说我也懒得找这个麻烦，就没有这个必要。就是这大家就是是吧？你好，我好，大家好就完了。但现在没有办法啊，而且大家也看到了，我这连袜子都没有，那么就只能说最后选择打出租车。兄弟们，我这个现在已经出了机场，后面那哥们儿，我以为是黑车呢，问我去哪儿，我说你黑车，他说不是黑车，要出租车。我说你打表，我打表。地铁。一出门问我你去哪儿呀、啊，哥们儿，我说我上浑南呢。那你浑南，我这到华下雪呢，不行，走不了。
我说我说大哥，我说这现在不说这个沈阳那个交通局管的还挺严的，我这这打击这些事儿怎么还敢干这事儿呢？大哥没搭理我，直接回头走了。反正我也理解兄弟们这个事儿。我看出车在哪儿？兄弟们，我现在到这出车的点儿啊，看看，梅儿姐打出车，混男走不他？走的时候，我上混达呀，哥们儿能走啊？我不是，刚才那里头的不走，谁里头？那里头，骗子，是黑车啊？骗子，这是找警察报警。好嘞，好嘞，谢谢哥们儿啊！哎，现在已经到家楼下了啊！我这个外面下着大雪，没有办法，我这还没有鞋子，兄弟们，好好冷啊！家里可能还没有起床呢，我先找个地儿先吃点饭吧。吃点饭，估计六点多家里也都起床了。心心念念的烧茄子，终于吃上了啊！哦，咱们家可好吃了，我吃了都十多年了。不管怎么样啊，顺顺利利到家了。经过了两个月的旅行是吧？风吹日晒的，然后各种什么认你妹、这没拿妹的，哎呀，烦得很。好了，兄弟们，今天视频就到这里，大家拜拜。我在这吃完饭，我就回家。